వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మల్లీశ్వరి తెలుగు మై బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నది నాతో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేసేసుకోండి మీరందరూ బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ముందు ముందు వీడియోస్ అన్ని మీ దాకా నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఫ్రైడే బ్లాగ్ అనమాట చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది సో మీరు వీడియో అంతా ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో అలాగే మనీ ప్లాంట్ ఉంటుంది కదా మనీ ప్లాంట్ సో మన ఇంట్లో మనీ ప్లాంట్ ని పెంచుకోవడం చాలా ఫ్రెండ్స్ మనీ ప్లాంట్ అంటాం కదా సో ఆ మనీ ప్లాంట్ ని మన ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో నేను మా ఇంట్లో మనీ ప్లాంట్ ని ఎక్కడ పెట్టాను ఎలాగా అదంతా మీకు చూపిస్తాను అలాగే పూజ గదిలోనే పూజ చేసేటప్పుడు ఉమ్మెత్తు పువ్వులు ఉంటాయి కదా ఆ ఉమ్మెత్తు పువ్వులు మనం దేవుడికి శుక్రవారం రోజు పూజ కాడ పెట్టుకుని పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ సో మా ఇంట్లో ఉమ్మెత్త పువ్వు చెట్టు ఉందనమాట సో నేను రోజు ఉమ్మెత్త పువ్వులు కోసి మా దేవుడి గదిలో నేను పెట్టుకుని పూజ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో మీకు ఉమ్మెత్త పువ్వులు కూడా చూపిస్తాను సో అలాగే మా ఇంట్లో మనీ ప్లాంట్ ని కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో మనీ ప్లాంట్ ని ఎక్కడ పెట్టాను ఏంటన్నది కూడా అని అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు బ్లాగ్ అనమాట ఈ రోజు నేను మామిడికాయతో పచ్చి పులుసు చేయబోతున్నాను చాలా బాగుంటుంది మామిడికాయ పచ్చి పులుసు అలాగే అరటికే ఫ్రై చేస్తున్నాను సో మొత్తం ఫుల్ బ్లాగ్ అనమాట చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది సో మొత్తం ఇదంతా చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫ్రైడే మార్నింగ్ శుక్రవారం ఉదయాన్నే లేచి ఇల్లది శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకుని వాకలది తుడిచి కలాపి చల్లి ముగ్గులు అవి పెట్టాను సో మనం ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేవడం చాలా మంచిది తెల్లవారుజామున లేస్తే చాలా మంచిది అందులోనూ మంగళవారం శుక్రవారం ఇంకా తొందరగా లేవాలి అలా లేవడం వల్ల మంచిది ముగ్గు పెట్టేశాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మా ఇంటి ముందు కొబ్బరి చెట్లు ఆ కొబ్బరి చెట్ల మధ్యలోంచి సూర్యుడు మా ఇంటి ముందుకు బాగా వస్తాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఉండే మొక్కలు చూపిస్తాను సో ఇది వచ్చేసి మల్లె మొగ్గలు సో మల్లె పువ్వు చెట్టు అనమాట ఇప్పుడిప్పుడే చిగురిస్తుంది సో వర్షాలు అవి పడుతున్నాయి ఎండాకాలం కదా సో ఇప్పుడిప్పుడే ఈ మల్లె పువ్వు చెట్టు అనేది చిగురుస్తూ ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ చెట్టు వచ్చేసి ఉమ్మెత్తు పువ్వు చెట్టు అనమాట ఉమ్మెత్తు పువ్వులు చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి కదా సో మా ఇంటి ముందు ఈ ఉమ్మెత్తు పువ్వుల చెట్టు ఉంది ప్రతిరోజు నేను ఈ ఉమ్మెత్త పువ్వుల్ని పూజకి ఉపయోగిస్తాను దేవుడికి ఈ పువ్వులతో ప్రార్థించుకుంటాను ఈ ఉమ్మెత్త పువ్వులు అంటే ఈశ్వరుడు శివుడికి చాలా ఇష్టం ఈ ఉమ్మెత్త పువ్వులతో కనుక మనం శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తే కోరిన కోరికలు తీరుస్తాడు సో ఇక్కడ నేను ఉదయాన్నే పూజ కోసం పువ్వులు కోస్తున్నాను సో పువ్వులు కోస్తూ మా చెట్లు అవి మీకు చూపించుదామని సో రెండు పువ్వులు కోసాను నేను ఉమ్మెత్త పువ్వులు చాలా బాగుంటాయి ఈ ఉమ్మెత్త పువ్వులు చూడటానికి సో అలాగే చూడండి ఫ్రెండ్స్ మా ఇంటి ముందు తులసి చెట్టులు అదే తులసి మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి తులసి మొక్కలు ఇంట్లో పెంచుకోవడం వల్ల చాలా మంచిది అలాగే నేను పెట్టిన ముగ్గు ఇవి వచ్చేసి గోరింటాక చెట్లు సో మా ఇంటి ముందు రెండు గోరింటాక చెట్లు ఉన్నాయి కావాల్సినప్పుడు ఇంట్లోనే గోరింటాకుని తలకి ఉపయోగిస్తాను అలాగే చేతులకి గోరింటాక పెట్టుకుంటాను ఇంటి ముందు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంటి పక్కన గోడకి పక్కనే అనమాట నందివర్ధనం పువ్వులు తెల్లగా ఉన్నాయి కదా అవి నందివర్ధనం పువ్వులు అలాగే మందార పువ్వులు ఉమెత్త పువ్వులు సో ఇవన్నీ పూజ కోసం ఉదయాన్నే కోసుకొని రెడీగా పక్కన పెట్టుకుంటాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మందార పువ్వు మందార పువ్వు చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం ఈ మందార పువ్వు అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ పువ్వులు అవి కోసేసాను కదా నెక్స్ట్ తలస్నానం అది చేసేసి మా పూజ గదిని చక్కగా అలంకరించుకున్నాను ఉమ్మెత్త పువ్వులు మందార పువ్వులు నందివర్ధనం పువ్వులు అలాగే ప్రసాదం అది పెట్టుకుని రెడీ చేసుకున్నాను 
తర్వాత దీపారాధన అది చేసుకుని చక్కగా దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకున్నాను సో ఉదయాన్నే మనం పూజ చేసుకుంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇంట్లో పూజ అయిపోయిన తర్వాత బయట తులసికోట దగ్గర కూడా పూజ చేసుకున్నాను ప్రసాదం అది పెట్టుకుని పువ్వు పువ్వులు అవి పెట్టుకుని దీపారాధన అది చేసుకున్నాను దీపారాధన అయిపోయిన తర్వాత తులసికోట దగ్గర కూడా సూర్య నమస్కారం చేసుకున్నాను సూర్య నమస్కారం చేసుకోవడం చాలా మంచిది నేను ప్రతిరోజు చేసుకుంటాను దీపారాధన అయిపోయిన తర్వాత హారతి ఇచ్చేసి పూజని ముగించేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెమలి కన్నులు ఈ నెమలి కన్నుల గురించి నేను వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా సో ఇంట్లో నెమలి కన్నులు ఉంటే చాలా మంచిది అందులోనూ మన పూజ గదిలో ఈశాన్యంలో రెండు నెమలి కన్నుల్ని పెట్టుకుంటే ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మంచి జరుగుతుంది సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో నెమలి కన్నుల్ని పూజ గదిలో ఈశాన్యంలో పెట్టుకోండి అంత మంచిగా జరుగుతుంది అందరికీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక మంచి విషయం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మనీ ప్లాంట్ గురించి సో ఈ మనీ ప్లాంట్ని మన ఇంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఇంట్లో ఉండే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోయి అంతా మంచే జరుగుతుంది పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుంది అలాగే మనీ కూడా ఇంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది మనీ ప్లాంట్ని పెంచుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సో ఇది వచ్చేసి తీగల తీగల కింద నేను తీగల తీగల్లాగా అంటే మన ఇంటి కింద నుంచి మేడ పైకి అనమాట నేను ఒక తాడును కట్టి ఆ తాడుకి ఈ మనీ ప్లాంట్ని పైకి మన ఇంటి పైకి ఎదిగేటట్లు అంటే పెరిగేటట్లు కట్టాను అనమాట ఈ మనీ ప్లాంట్ మొక్కకి ప్రతిరోజు నీళ్లు పోసి మొక్క ఎదిగేటట్లు చూస్తున్నాను సో మన ఇంట్లో ఇలా మనీ ప్లాంట్ని పెంచుకోవడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది సో అందరూ కూడా ఇలా మనీ ప్లాంట్ని ఇంట్లో పెంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మంచి జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ పూజ అయిపోయింది అలాగే మనీ ప్లాంట్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఉదయాన్నే ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం కోసం టీ చేస్తున్నాను సో ఇది నేను ఎలా పెడుతున్నానంటే ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకొని అందులో కొద్దిగా అది సోంపు షాహీజీరా అంటాం కదా ఆ జీలకర్ర దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి అలాగే తులసి ఆకులు అలాగే కొద్దిగా చిన్న అల్లం ముక్క వేసుకుని బాగా ఒక పది నిమిషాలు మరిగించుకుంటాను దీనివల్ల మనకి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకున్న టీని ఒక గ్లాసులోకి తీసుకుని చల్లారిన తర్వాత ఒక స్పూన్ తేనె కలుపుకుని ప్రతిరోజు మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం కోసం టీ చేసుకుని ఉదయాన్నే పరగడుపుని తాగండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ నీళ్లు కూడా తాగండి సో ఎక్కువ నీళ్లు తాగడం వల్ల బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇడ్లీ అనమాట సో ఇడ్లీ వేసుకుంటున్నాను మా బాబుకి మా హస్బెండ్ అయితే పరగడుపున ఉదయాన్నే ఆయిల్ ఫుడ్ అస్సలు తినరు సో అందుకని చెప్పేసి ఇడ్లీ వేస్తున్నాను సో ఆయిల్ ఫుడ్ ఉదయాన్నే తినడం కన్నా ఇడ్లీ తినటమే మంచిది సో అందుకని చెప్పేసి మా బాబుకి మా హస్బెండ్ మా మా వేయ వాళ్ళకి ఇడ్లీ వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను టిఫిన్లోకి చట్నీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకుని జీలకర్ర వేరుశనగుళ్ళు వేసుకుని వేయించుకుంటున్నాను ఈ జీలకర్ర వేరుశనగుళ్ళు వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో పచ్చిమిర్చికాయలు వేసుకుంటాను పచ్చిమిర్చి వేసుకుని బాగా వేయించుకుంటాను సో మేము కారం ఎక్కువ తింటాము అందుకని చెప్పేసి పచ్చిమిరపకాయలు నేను ఎక్కువ వేస్తాను ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను టమాటా కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ప్రజెంట్ మా ఇంట్లో టమాటా లేదు కాబట్టి నేను పల్లీలు కొత్తిమీర చట్నీ చేస్తున్నాను సో ఇలా కూడా చాలా బాగుంటుంది పచ్చడికి ఇవన్నీ బాగా వేయించుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో పులుపు కోసం చింతపండు అలాగే వెల్లుల్లి రెప్పలు సాల్ట్ వేసుకుని ఇప్పుడు మిక్సీలో పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసుకుంటాము చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఈ పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మా మామయ్య గారికి ఇడ్లీ అలాగే ఇక్కడ ఒక ఇడ్లీ ఉంది కదా సో ఇది మా బాబుకి తినిపించడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టీ పెట్టాను పక్కన వచ్చేసి నీళ్లు మరిగిస్తున్నాను సో కాచి చాలా అరిచి నీళ్ళు తాగడం మంచిది కదా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో సో అందుకని చెప్పేసి పక్కన 
నీళ్లు మరగబెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడేమో టీ కాస్తున్నాను నేను ప్రతిరోజు టీ తాగకపోతే నాకు తలపోటు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం నేను దోశ వేస్తున్నాను సో మా హస్బెండ్ వాళ్ళకి ఇడ్లీ వేసి పెట్టేశాను ఇప్పుడు నేను దోశ వేసుకుంటున్నాను నాకు ఇడ్లీ దోశ అంటే చాలా ఇష్టం సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ పల్చగా దోశ వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇడ్లీ అలాగే దోశ ఇందులోకి నేను చేసిన పల్లెల కొత్తిమీర చట్నీ అలాగే నేను మొన్న పెట్టాను కదా మాగే పచ్చడి ఇందులో కన్నా చాలా బాగుంటుంది సో ఆ మాగే పచ్చడి కొత్తిమీర పల్లెల చట్నీ తోటి నేను ఇక్కడ టిఫిన్ చేసేస్తున్నాను టిఫిన్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను టిఫిన్ చేసేసిన తర్వాత టీ తాగుతున్నాను టీ తాగకపోతే నాకు తలపోటు వచ్చేస్తుంది కంపల్సరీ నేను రోజుకి రెండు సార్లు టీ తాగుతాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను టిఫిన్ చేసిన తర్వాత మా డాబాపైకి వచ్చాను మీరు చూడండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి ఏంటంటే మామిడికాయలు ఉంటాయి కదా మామిడికాయలు పుల్లటి మామిడికాయల్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కోసుకొని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని రెండు రోజులు ఊర పెట్టుకుని తర్వాత ఇలా ఎండలో ఎండ పెట్టుకుంటే మనకి ఉప్పులో ఓటు వస్తుంది ఓటేమో పక్కన సపరేట్ కానీ తర్వాత ఇలా ఎండ పెట్టుకుని వీటిని మనం పప్పులో వేసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ ఎండ పెట్టుకున్న ముక్కల్ని మనం పచ్చడి కూడా కలుపుకోవచ్చు సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ మామిడికాయ ముక్కల్ని ఎండ పెట్టుకుంటున్నాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మా డాబా పైన చుట్టూ వ్యూ అనమాట ఎక్కువ కొబ్బరి చెట్లు అవి ఉంటాయి గాలి బాగా వేస్తుంది సో కరెంటు పోయినా కానీ మాకు ఎక్కువ గాలి వేస్తుంది కొబ్బరి చెట్ల వల్ల వ్యూ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లంచ్కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి బియ్యం కడిగేసుకుని అసలు పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్రీ కోసం ఇక్కడ మామిడికాయ పచ్చిపులుసు చేద్దామని పచ్చిమిరపకాయల్ని కాల్చుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా పచ్చిమిరపకాయల్ని కాల్చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం మామిడికాయ ముక్కల్ని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కోసుకోవాలి సో కుక్కర్ పెట్టుకుని మామిడికాయ ముక్కల్ని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద పోసుకొని ఇప్పుడు కుక్కర్లో వేసుకొని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుందాము మామిడికాయ ముక్కలు ఉడికేలోపు మనం మిక్సీ జార్లోకి కొద్దిగా జీలకర్ర అలాగే ధనియాలు తీసుకుని మనం కాల్చుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుని కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పచ్చిపులుసులోకి సో ఈ విధంగా కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మనం జీలకర్ర ధనియాలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయల్ని చూడండి ఫ్రెండ్స్ మామిడికాయ ముక్కలు మనకి ఉడికిపోయాయి ఈ విధంగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఇప్పుడు మనం ఈ మామిడికాయ ముక్కల్ని చక్కగా గుజ్జులాగా చేసుకోవాలి అంటే మెత్తగా మెదిపేసుకుని చేసుకోవాలన్నమాట పప్పు గుత్తితో నేను ఇక్కడ గుజ్జులా చేసుకుంటాను పక్కన వచ్చేసి ఎండుమిర్చి మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు పచ్చి శనగపప్పు ఇవన్నీ పోపు కోసం నేను రెడీ చేసుకున్నాను అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే మనం కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకున్న జీలకర్ర ధనియాలు పచ్చిమిరపకాయలు పేస్ట్ అనమాట అలాగే సాల్ట్ రుచికి సరిపడా అలాగే వాటర్ తగినన్ని ఇప్పుడు పప్పు గుత్తితో బాగా మామిడికాయ ముక్కల్ని మెదిపుకోవాలి సో ఇలా బాగా మెదిపేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో నీళ్లు పోసుకోవాలి తగినన్ని మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటుంది కదా సో అందుకని చెప్పేసి తగినన్ని వాటర్ పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి సో ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకున్న జీలకర్ర ధనియాలు పచ్చిమిరకాయల పేస్టు అలాగే రుచికి సరిపడ సాల్ట్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి వేసుకుని బాగా కలుపుకుని ఫైనల్గా పోపు వేసుకుందాం ఇప్పుడు సో ఇలా బాగా కలిపేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో మనం పోపు వేసుకుందాము స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 
ఎండుమిర్చి పచ్చి శనగపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకుని పోపు రెడీ చేసుకోవాలి పోపు వేగిపోయిన తర్వాత మనం మనం రెడీ చేసుకున్న పచ్చి పులుసులో వేసేసుకోవాలి పోపుని సో అంతే ఫ్రెండ్స్ మామిడికాయ పచ్చి పులుసు రెడీ అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ మామిడికాయ పచ్చి పులుసు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మామిడికాయ పచ్చి పులుసులోకి ఫ్రై అనమాట బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు అరటికాయ ఫ్రై గురించి నేను చేద్దామని అరటికాయలను చెక్ చేసుకుని ఈ విధంగా స్లైసెస్లా కోసుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాను నీటిలో అలాగే పోపు కోసం ఎండుమిర్చి పచ్చి శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయలు మినప్పప్పు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇవన్నీ రెడీ చేసుకున్నాను అలాగే కారం గరం మసాలా పౌడర్ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అరటికాయ ఫ్రై తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత పోపులన్నీ వేసుకోవాలి ఈ మిన మినపప్పు శనగపప్పు వెల్లుల్లిపాయలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి సో ఇవన్నీ తొందరగానే వేగిపోతాయి సో ఇవి వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో పసుపు వేసుకోవాలి ఒక చిటికడంత పసుపు వేసుకుని పసుపు వేగిన తర్వాత నీటిలోంచి ఇలా అరటికాయలని తీసేసుకోవాలి సో ఇలా తీసేసుకున్న అరటికాయలని ఇప్పుడు పోపులో అరటికాయలని వేసేసుకోవాలి అరటికాయలు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి సో మనకి ఈ అరటికాయలు అనేది తొందరగానే మగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకుందాము ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గించుకున్న తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కారం సరిపడా కారం వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ ఇప్పుడు వీటన్నిటిని వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి సో ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే అరటికాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అరటికాయ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక మంచి విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మన ఇంట్లో చాలామందికి ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్స్ ఉండడం వల్ల టీవీలు ఉండడం వల్ల చాలామంది గడియారం అనే దాన్ని మర్చిపోతున్నారు సో పూర్వం మనం గడియారం పెట్టుకునే వాళ్ళము సో ఇప్పుడు గడియారాన్ని మనం ఇంటిలో ఏ పక్కన పెట్టుకుంటే మంచిదో చెప్తాను సో మనం ఇంటికి దక్షిణంగా గడియారాన్ని అనేది పెట్టుకుంటే చాలా మంచి జరుగుతుంది అలాగే దక్షిణమూర్తి ఫోటో దక్షిణాన్ని పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా మంచి జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు మంచి జరగాలంటే మీ ఇంట్లో గడియారం ఉంటే దక్షిణంగా పెట్టుకోండి అలాగే దక్షిణమూర్తి ఫోటో కూడా దక్షిణంగా పెట్టుకోండి మీ యొక్క అందరికీ మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీ అయిందనమాట యాక్టివ్ పాప్కార్న్ తీసుకొచ్చారు మా హస్బెండ్ సో యాక్టివ్ పాప్కార్న్ చేస్తున్నాను సో ముందు స్టవ్ వెలిగించుకొని కుక్కర్ పెట్టుకుని కుక్కర్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో యాక్టివ్ పాప్కార్న్ కత్తిరించి అందులో పాప్కార్న్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ మీద మూతని రివర్స్లో తిప్పి బోర్లా తిప్పనమాట ఇలా పెట్టుకొని ఒక టూ మినిట్స్ మనం ఉడికించుకుంటే సిమ్లో మనకి పాప్కార్న్ రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ పాప్కార్న్ రెడీ అయిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఈవినింగ్ ఫోర్ అయిందనమాట గాలి దుమ్ము వేసేసి పెద్ద గాలి చెట్లు అవి ఎలా మొబ్బది వేసేసింది ఫ్రెండ్స్ వర్షం రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ కోడి పెట్లు సో ఇవన్నీ మావే కోడి పెట్లు పుంజులు అవి సో క్లైమేట్ బాగుంది కదా అని చెప్పి తీసాను సో అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో ఈరోజు వ్లాగ్ కంప్లీట్ చేసేసాను ఫ్రైడే వ్లాగ్ సో మీకు అందరికీ ఈ వ్లాగ్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్